，郡王，我就不和你兜圈子了。你们明珠谷的底细，我知道的一清二楚，但我没料到，你们这些前明的亡命之徒，居然能培养出那么多厉害的人才，不仅能混进宫，魅惑皇上，还能蛊惑我吴三桂的儿子。我也没有料到，你居然派奸细安插在我明珠谷，而且还进入了朱明联盟的最高层。但是我想不明白，你既然知道我们那么多秘密，为何不上报朝廷？为何不派兵剿灭我们？这就是我为何对你们为而不恭，并且把你请进我的营中做客的原因了。愿闻其详。很简单，我之所以留着你们。就是因为我对大清朝廷不放心，我知道，终有一天，他们自以为江山坐稳了，就会对我们这些归降藩王开刀了。我必须留着你们这些反清力量来牵制大清朝廷。一旦时机成熟，我还可以与你们合作。如何合作？两种方式。我不坏你的事，你也别坏我的事，大家井水不犯河水。那第二呢，就是你我兵士前嫌，结为盟友，将来一起起兵反叛，打下天下后，你我分国而治。你在中原恢复你的大明国号，而我，隔据云贵川两广、湖南湖北，建国大周。如此天下，虽然分了朱武两姓，但它仍是你我的天下。如果两种方式，我都不答应了。<笑>很简单。我只需要一道密奏，将你们的一切秘密告知康熙小儿。到时候，我们两败俱伤，我见不了周，你也负不了名，反倒让大清朝廷渔翁得利。你愿意吗？我当然不愿意。但你吴三桂杀死了永历帝，是大明最大的罪人，我怎么能与你合作？<笑>我那也是形势所逼。大清朝廷对我疑心那么重，我不亲手杀了永历帝，以表忠心，就会被多尔衮干掉。不然，我怎么能保得下这么大一份实力呢？你我都是将领，咱们先联手把这江山夺回来，咱们自己的矛盾再自己解决，如何？吴三桂，你当年逼着我亲手杀死我结发多年的妻子，如果我跟你合作，你放心得下？你我都是干大事儿的男儿汉大丈夫，我相信你和我一样，不会因小失大，因私害公。那崇祯皇帝留下来的金钥匙和铜匣，我们又该如何分割呢？如今我手上有一把金钥匙，你手上也有一把金钥匙，还有一把，在台湾正经手中。我的那把金钥匙。不是已经被你们用美人计夺了去吗？我们得到的金钥匙是假的，要不然的话，我们也不会全体出动到你这平西王府来盗金钥匙。这就奇怪了。齐儿进京时，明明带走的是真钥匙。金王，你不会怀疑我这会儿在跟你撒谎吧？既然我们大家都没有撒谎。那只有一种可能，就是鳌拜也安插了奸细在我明珠谷，倩影所得到的金钥匙，被那个奸细给调了包。嗯，如此一来，这里边真的通匣子和这个真的金钥匙，已经落到了康熙之手。金钥匙估计是在康熙手中，但康熙手中的铜匣却是假的，真的铜匣。不知道被哪方势力给调包了，啊！关于这个铜匣子和金钥匙，为了避免你我互相猜忌残杀，我们不如做个约定。什么约定？就是你我各凭手段获取金钥匙和铜匣子，然后汇总在一起，打开宝藏，按各自付出分成，然后一起起兵，如何？好。
义父，义父，诸位师傅，这是从武师傅身上发现的。这好像是清廷之物啊！没错，这腰牌是鳌拜特制的，专门交给他最亲近的心腹。我在鳌拜的府上见到过。那这么说，唐医生就是我们苦苦追查的清廷内奸。如果他不是内奸，那他怎么会有鳌拜的亲信才有的腰牌？万幸，他阴差阳错的被吴三桂的奸细所杀。难怪小师妹那日在鳌拜府与那内奸交手，那内奸却手下留情，没有伤害他。如此看来，当初的那个内奸，一定就是武师傅。只不过武师傅当时念及与一环往日的感情，所以不忍痛下杀手。各位师傅，吴三桂又进宫了。不要紧，吴三桂的军中有朝廷的耳目，他们如果就这样把我们放了，他怕朝廷会怀疑他们，剿灭我们这些乱党不利，所以他就命令他的手下虚张声势，从东南西三面围攻我。我们现在把秦氏和吴应期留下，从北面突围。靖王，怎么了？就这么把秦氏和吴应期给放了？这也是我和吴三桂谈好的条件之一。剑英、莫生，你们两个继续留在滇都。啊？我为什么还要留在滇都啊？虽然我们跟吴三桂结盟了，但是这个人阴险狡诈，不可相信。你们两个留下，监视他的一举一动。可是，我爹不会同意的。既然晋王如此安排了，自有他的道理。爹怎么会反对呢？爹，你不是说再也不允许我跟吴应期接触吗？爹相信你会有分寸的，而且我们都应以大局为重，一切听从晋王的安排。谢谢爹的信任。奇怪，三师部队倩影和吴应期之事。怎么突然转变了态度？义父和三师傅的言行都有些反常，他们一定是有什么事瞒着我们。那个大师傅，我不想留在滇都，我想跟着大师兄一起去京城。臭小子，还想挨揍是不是？跟你说过多少次了，别胡思乱想，一切以大局为重，再胡思乱想，行不行？我宰了你！义父，那武师傅的遗体该怎么处置？他不是你武师傅，他是内奸。放一把火，把他的尸体还有厢房一起烧掉。义父，武师傅虽然是朝廷的奸细，但从小对我也有养育教导之恩。如今，他人也死了，也算是遭到了恶报，还是让他入土为安吧。太子如此仁义。我相信，将来你一定会以大局为重，会以天下苍生为重。义父，这是怎么了？似乎总是话里有话，他又为何要看着吴应奇说这番话？义父一定是有什么事瞒着我。